शुक्रवार बच्चों आज आप लोग का अगला पा, अगला पाठ है पद्य खंड से सबसे खतरनाक जिसके कवि हैं अवतार सिंह पास सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं इनका मूल नाम अवतार सिंह संधु है इनका जन्म स्थान इनका जन्म सन 1950 में तलवड़ी सलेम गाँव जिला जलंधर पंजाब से पंजाब में हुआ इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं जिसे लौह कथा उड़ते बाजा मगर सेंडे समिया बीच लड़ेंगे साथी इनका पंजाबी है बीच का रास्ता नहीं होता लहू है कि तब भी गाता है इनका हिंदी अनुवाद है मृत्यु सन उन्नीस आगे देखते हैं सर पहला पद्य है इनका मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो नहीं है बुरा तो है सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता इस पद्य इस पद्य में मेहनत की लूट पुलिस के अत्याचार व देशद्रोह मनुष्यता से सर्वाधिक खतरनाक नहीं है बल्कि इस कुर्ता के प्रति मौन रहकर सहनशील बने रहना अत्यंत खतरनाक है इसमें इस पद्य में यह बताया गया है कवि क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि यह सही है कि मेहनत के बदले उचित मूल्य ना मिलना खतरनाक होता है परंतु यह सबसे खतरनाक बात नहीं है क्योंकि पुलिस की मार पड़ना खतरनाक होता है लोप में पढ़कर देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना खतर काम खतरनाक काम है परंतु ये सब सबसे अधिक खतरनाक नहीं है संघर्ष किए बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाना एवं जेल में डाल दिए जाना भी बहुत खराब स्थिति है अन्याय के विरुद्ध चुपचाप सह में पड़े रहना भी बुरी स्थिति है परंतु इन सबको मानवता के लिए सबसे खतरनाक नहीं कहा जा सकता कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत करना कोई मेहनत करना खतरनाक है मेहनत के अनुसार उसका मूल्य ना मिलना बहुत खतरनाक है पर सबसे खतरनाक आप लोग का चुप्पी है चुप रहना जो ज़्यादा खतरनाक इसमें कहा गया है आगे क्या कहते हैं कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है किसी जुगनों की लौ में पड़ना बुरा तो है मुठ्ठियाँ भीज बस वक्त निकाल निकाल लेना बुरा तो है सबसे खतरनाक नहीं होता है कवि क्या कहते हैं जो इसमें विरोध विरोध के भाव को भीतर ही दबाने के दबाने को मनुष्य के लिए बुरा इसमें कहा गया है का क्या कहते हैं यह बात बुरी एवं खतरनाक है कि चारों ओर छल कपट को देखकर भी व्यक्ति चुप रहे उसके विरुद्ध आवाज ना उठाए यह बात भी बुरी है कि व्यक्ति जुगनों के प्रकाश में पढ़े अर्थात अल्पज्ञानी को गुरु बनाकर ज्ञान प्राप्त करे यह भी बुरा है यह भी बुरी बात है कि व्यक्ति अन्याय के विरोध में संघर्ष करना चाहिए किंतु तो कुछ ना कर सके केवल अपनी मुठ्ठियां भीजता रहे यह अब सब बातें बुरी है परंतु इनसे भी बुरी और खतरनाक स्थितियाँ और है जिनके परिणाम जिनके परिणाम दुर्गामी हैं ठीक है आगे देखते हैं सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाता भर जाना ना होना तड़प का सब सहन कर जाना घर से नि, निकल निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपके निगाहों में रुकी होती है क्या कहते हैं कवि कवि कहते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक तब होता है जब व्यक्ति जीवन में अपना उल्लास अपनी प्रसन्नता अपना खुश अपना उमंग से क्या है मुंह मोड़ लेता है निराश के अवसाद में घिर सन्नाटे में जीना का अब जीने में क्या होता है उसी में जीना पसंद करता है उसी में जीना जीते रहता है वो अभ्यस्त हो जाता है उसके अंदर कभी न समाप्त होने वाली शांति भी छा जाती है वह मुख दर्शक दर्शक बनकर सब कुछ चुपचाप सहन करता है वह घर से काम पर चल घर से काम पर जाता है और काम समाप्त करके घर लौटता है उसका जीवन मशीन के समान हो जाता है उसके सभी सपने मर जाते हैं और जीवन में कोई नयापन नहीं रह जाता सबसे खतरनाक दृष्टि वह है जो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को सामने चलता देखकर भी यह सोचे कि जीवन स्थिर है अर्थात जो मनुष्य नित्य होते हैं 
नित्य होते परिवर्तनों को देखकर भी उसके अनुसार ना तो बदलता है और ना बदलना चाहता चाहता है किंतु अपने मुर्दों जी अपने मुर्दे जीवन को सच मानता है और सच मानता है और उसी को कवि ने यहाँ पर खतरनाक बताया है आगे क्या कहते हैं सबसे खतरनाक व आँख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चुनना भूल जाती है जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है जो रोज़मर्रा के काम रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर को हो जाती है क्या इस प, इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कवि कहते हैं कवि कहते हैं कवि सामाजिक विद्रुपता का विरोध ना करने का खतर को खतरनाक मानते हैं वह कहते हैं कि वह आँख बहुत ही खतरनाक होती है जो क्या होती है सब कुछ देखती है लेकिन क्या होती है हमेशा अन्याय के विरुद्ध भी क्या होती है चुप हो जाती है चुप हो जाती है जैसे वह जैसे कि वह बर्फ हो जिसकी नज़र इस संसार को प्यार से चुनना भूल जाती है अर्थात जिस नज़र से प्रेम व सौंदर्य की भावना समाप्त हो जाती है और वह हर वस्तु से हर वस्तु को घृणा से देखती है वह नज़र ना वह नज़र खतरनाक हो जाती है ऐसी नज़र वस्तु के स्वार्थ के लाभ में अंधी हो जाती है तथा उसे पाने के लिए ललायत हो उठती है वह खतरनाक होती है वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में क्या होती है संवेदनशील के साथ कहते भटकते रहती है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता जो लक्ष्यहीन होकर अपनी दिनचर्या को पूरा करती है यह खतरनाक होती है किसी भी चीज़ में हमें क्या है हमारा काम क्या है कर्म करना है ना परिणाम को हमारे बारे में हमें सोचना नहीं है तो उसी को यहाँ बताया है कि हम लक्ष्य को हो लक्ष्य होते हुए भी हम लोग क्या होते हैं लक्ष्यहीन हो जाते हैं आगे क्या होते क्या आगे, आगे क्या पंक्ति में देखो क्या कर रहे हैं सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है पर आपकी आँखों को मिर्चों की तरह नहीं करता है कवि क्या कहते हैं कि वह चांद सबसे खतरनाक होता है जो हत्याकांड के बाद हत्या के शिकारों शिकार लोगों के सुने आंगन पर चढ़ता है फिर भी वह आँखों पे खटकता नहीं है आशा यह है कि जब लोगों जब लोगों के साथ घोर अत्याचार और नरसंहार किए जाते हैं तब भी उनके आंगन में आस्था विश्वास शांति और भगवान भक्ति के नाम पर मनमोहक बातें की जाती है आश्चर्य यह है कि बातें पीड़ित लोगों को चिढ़ाती नहीं उन्हें हत्याकांड करने वाले लोगों के प्रति भड़काती नहीं बल्कि उन्हें शांत ही करती है ऐसी शांति बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक है इससे मानवीय समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता है जहां अत्याचार हो रहे हैं उसके विरुद्ध हमें खड़े होना है उस अत्याचार को समाप्त करने हैं यहाँ पर यह बताया गया है परंतु क्या होती है जो समाज होता है वह हमें शांति के नाम पर हमें चुप करा देती है सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुँचने के लिए जो मरसीए पड़ता है आतंकित लोगों से के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है क्या कह रहे हैं इसमें कवि कवि कहते हैं ऐसे गीतकार सबसे खतरनाक होता है जो आपका ध्यान खींचने के लिए करुणा भरे स्वर व्यक्त करता है अर्थात जो व्यक्ति व्यक्ति में उत्साह के बजाय उनमें भय उत्पन्न करते हैं जो डरे हुए लोगों को गुंडों गुंडों की भांति और अधिक धमकाते हैं उन्हें लज्जित करते हैं और चिढ़ चिढ़ाते हैं तथा तो भयभीत करते हैं आशा यह है कि गीतकार का दायित्व बनता है कि वह डरे हुए लोगों को क्या करें प्रेरणा दे उस डर से बाहर निकालें परंतु उसके जगह उन्हें रुलाते हैं डराते हैं है ना उसी को यहाँ पर बताया गया है आगे देखते हैं सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमान पर ढलती है जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गिरदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए पहले पहले ही पद देख लेते हैं इस पद में क्या कह रहे हैं जब किसी जीवित आत्मा को जीवित आत्मा के आसमान पर निराशा रूपी रात्रा का रात्रि का घना अंधेरा छा जाता है और उसमें कोई उत्साह नहीं रहता है ऐसे बहुत खतरनाक होती है उसके हर कोने चौखट पर उल्लू और गिदड़ों की तरह शोक व भय चिपक जाते हैं 
जो कभी निराश से उबरने नहीं देते हैं तात्पर्य यह है कि वे आंधी रूढ़ियों सबसे खतरनाक होती है जो जीवित मनुष्यों के दिल पर प्रभावी हो जाती है उन रूढ़ियों का महि महिमा गान करने वाले लोग उल्लुओं और गिदड़ों की भांति हुआ हुआ करते हुए अज्ञानी लोगों के हृदयों पर सवार हो जाते हैं वे उन्हें रूढ़ियों को तोड़कर बाहर से निकलने देते हैं आगे क्या कहते हैं सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप पर कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है इस पद्य में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कवि जो क्या कहते हैं कवि कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ को सुना करने से सुना करने को सबसे खतरनाक माना गया है ठीक है कभी कहते हैं कि सब सबसे खतरनाक वह दिशा है जो आत्मा के सूरज को अस्त कर देती है आशा यह है कि व्यक्ति अपने अंदर की आवाज नहीं सुनना चाहता और ना ही सुनता है उसकी मुर्दा जैसे इस उसकी जो मुर्दा जैसी स्थिति हो जाती है जो खतरनाक होती है उसकी सोच मुर्दा जैसी धूप की तरह होती है तथा मनुष्य के शरीर के कांच मनुष्य के शरीर में कांच के टुकड़ों की तरह क्या होती है चुभने लगती है चुभती रहती है आशा यह है कि ऐसी विचारधारा इस धारा जो रूढ़ियों से ग्रस्त होती है मनुष्य के मन में बराबर कसकती रहती है कभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किसी की मेहनत की कमाई लूट जाए तो वह खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार या जो देशद्रोह आदि का काम होता है इतनी खतरनाक नहीं होती बल्कि इस सबसे खतरनाक स्थिति तो वह है जब व्यक्ति के अंदर विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर, करने की क्षमता उन सब परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता सब वो समाप्त हो जाती है ये खतरनाक होती है इस पूरे पद से तात्पर्य यह है कि हमें अपनी अंतर की अंदरूनी शक्ति को जगाना चाहिए अपने जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे सामने अन्याय हो रहे हैं उसके विरुद्ध हमें खड़े रहना चाहिए है ना चुपचाप जो भ्रष्टाचार हो रहा है जो देशद्रोह का काम हो रहा है उसे हमें देखना ही चाहिए जो भी अत्याचार है उसके लड़ना चाहिए संघर्ष रहना चाहिए धन्यवाद